हेलो विरीवान नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों दुर्गा पूजा भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और विजयदशमी इस उत्सव के पाँच दिनों के अंत का प्रतीक है इस बार विजयदशमी पाँच अक्टूबर को है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है इस दिन विवाहित महिलाएँ बहुत ही उत्साह के साथ इस दिन को मनाती हैं ये दिन विवाहित महिलाओं के लिए विशेष दिन है जो पूरे साल इस दिन का इंतजार करती हैं इस दिन बंगाली समुदाय के लोग माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करते हैं साथ ही भव्य पंडाल में मौजूद सभी लोगों को सिंदूर लगाते हैं और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएँ देते हैं इस परम्परा को सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है सिंदूर खेला उसके बाद सिंदूर खेला उसके बाद शुरू होता है जब इसमें महिलाएं एक दूसरे पर सिंदूर लगाती हैं उनमें से सबसे बड़े लोगों के पैरों पर और अन्य एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाते हैं इस साल माँ दुर्गा का ये महोत्सव एक अक्टूबर से लेकर पाँच अक्टूबर के बीच में मनाया जाएगा आज की वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा पूजा में सिंदूर खेले का महत्व यानी कि दुर्गा पूजा में सिंदूर खेले का क्या महत्व है और इसको कैसे मनाते हैं कौन मनाते हैं ये आज की वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक खास बात अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों दुर्गा पूजा में बंगालियों द्वारा कई रस्में निभाई जाती हैं और इन्हीं में से एक है सिंदूर खेला आइए जानते हैं कि सिंदूर खेला कब खेलते हैं और इसका क्या महत्व है सबसे पहले जानते हैं बंगाल विजयदशमी का मुहूर्त और सिंदूर खेले का महत्व यानी कि सिंदूर खेला कब खेला जाएगा दोस्तों विजयदशमी बंगाल में दोपहर के एक बज के छब्बीस मिनट से तीन बज के सैंतालीस मिनट तक है कुल अवधि रहेगी दो घंटे बाईस मिनट की नवरात्रि उत्सव के अंतिम दिन यानी कि विजयदशमी पर बंगाली शादीशुदा महिलाएं सिंदूर खेला की रस्म निभाती हैं इस साल सिंदूर खेला पाँच अक्टूबर को मनाया जाएगा और बंगाली मान्यता है कि माँ को देवी माँ को विदाई देने से पहले इस परंपरा का निर्वहन करने से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है आइए अब जानते हैं कि सिंदूर खेला होता क्या है दोस्तों दुर्गा पूजा का आरंभ नवरात्रि की षष्ठी तिथि से होता है बंगाली मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ धरती पर अपने मायके आती हैं इनके साथ माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी भी पधारती हैं पंडालों में भव्यता से पाँच दिन तक देवी की उपासना करते हैं फिर दशमी को सिंदूर खेला यानी कि माँ को सिंदूर अर्पित करके विदा किया जाता है आइए हम जानते हैं सिंदूर खेला इम्पोर्टेंस यानी कि सिंदूर खेला का महत्व दोस्तों माँ दुर्गा को पान के पत्ते से सुहागिने सिंदूर लगा सिंदूर लगाती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं इसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर धूमधाम से ये परंपरा निभाती हैं परंपरा के अनुसार मांग माँ की मांग में सिंदूर लगाकर और उन्हें मिठाई खिलाकर मायके से विदा किया जाता है और सुखद दाम्पत्य की कामना के साथ ये अनुष्ठान किया जाता है आइए हम जानते हैं विजयदशमी की खास परम्परा दोस्तों सिंदूर खेला की जो रस्म है वो 450 साल से चली आ रही है ये परंपरा पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी और नवरात्रि के आखिरी दिन बंगाली समुदाय के लोग धनुची नृत्य करके माँ को प्रसन्न करते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनुची नृत्य करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं इसे मनाए जाने के पीछे यही मान्यता रही है कि माँ दुर्गा प्रसन्न होकर हमारे सुहाग की रक्षा करेंगी विजयदशमी के दिन सुहागिन स्त्रियाँ सबसे पहले माँ दुर्गा को पान के पत्ते मीन सिंदूर लेकर के माँ दुर्गा को अर्पित करती हैं 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा जब अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाती हैं तो उनकी मांग सिंदूर से सजानी पड़ती है इसके बाद सुहागिने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर एक दूसरे को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देती हैं ऐसा कहते हैं कि ये सिंदूर लगाने से सुहागिनों को सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है तो दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है इसलिए वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक आप खुश रहें स्वस्थ रहें अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा जय माता दी जय श्री हरि हर हर महादेव